E aí, rapaze, tudo certinho? Eu sou o Jostilos. Eu sou o famoso Iba. E você vai deixar o like nesse vídeo que vai ser iradíssimo. <risos> então, hoje a gente pegou as histórias sem leitura prévia. Exato, Tem vai Tem algumas vir. que eu li por cima, mas a maioria não... Eu não li nada, então se for merda, você vai ver na minha cara estampada que a leitura foi meio merda. Não. Eu vou começar, eu vou começar com o Bruno Luiz, que mandou pra gente já faz um tempo passo. Faz tempo porque então, a gente não grava. Exato, Bruno. Você já mandou faz um tempão, mas a gente leu, olha. A gente gosta de você. Inclusive, Iker, aproveita e explica como que faz pra mandar. Se você está aqui e não sabe o que é esse programa, espere é, pra ver até o final como é que ele funciona. Mas... Se você já viu os outros Minha História e Minha Vida e... Ou Minha Vida e Minha História. Minha História e Minha Vida. É isso? Eu esqueci? Faz assim. É só mandar a sua história de RPG pra gente no e-mail do contato arroba vertentegeek.com.br Isso. Que aí a gente escolhe, às vezes a gente lê, às vezes a gente só escolhe e lê aqui no programa. Mas é importante colocar alguma coisa relacionada à história no título pra gente filtrar lá no e-mail e ficar bonitão. Então vamos lá, eu vou começar com a do Bruno Luiz. Olá, Roxo! Olá! Ok. Né, fazer o quê? Bom, a minha história de RPG aconteceu, inclusive recentemente. Não tão recente porque a gente demorou pra ler a história dele. Verdade. Né? Eu jogo o sistema de Dragon Age e tenho um ladino saqueador dos mares. Tá fazendo certo. Lê esse pirata. Rogue. Rogue tá fazendo certo. É mestre em contatos e tem sua própria companhia de mercenários. Ele é um empreendedor, não é Nossa, mesmo? Nossa, ele é muito ladrão. Recentemente, eu e minha pare estávamos nas estradas profundas combatendo criaturas das trevas junto do exército dos anões de Orzamar, cujos quais estavam nos acompanhando para a guerra de Ostagar. Ó, só pra deixar claro que o texto tá muito bem escrito, tá? A culpa não é do... Do Bruno. Então, é que, gente... Ai, ai. Eu, eu tô, tô lendo muito mal. Em certo momento, o mestre me pede para que eu faça um cheque de audição. E com um sucesso, eu passo a ouvir alguns grunhidos de dor. Eu aviso minha pare e nós desviamos do caminho para investigar o que estaria acontecendo. É desse jeito que as pessoas já esquecem a quest principal e começam a fazer a side quest. Mas o, o, sabe o que é importante? O quê? Que a side quest é o que move a aventura de RPG. Senão a aventura acaba muito rápido. Mas eu mestrei pra um grupo que eles nunca conseguiram descobrir qual que era o assunto da mesa. Porque eles só fizeram side quest. Mas o importante é que eles se divertiram. Verdade. Passamos por um corredor estreito e damos de cara com uma gruta, cuja qual residia um gigante. Rapidamente jogo minha furtividade para pesquisar. Pesquisar? Qua é. Furtividade para pesquisar, ele vai se esconder para ele poder ah, dar uma olhada em volta. Aquele povo, jogar uma furtividade. Quais eram os tesouros daquele? Se você tivesse deixado eu terminar de ler, não, para com essa bobeira. Furtividade. Meus colegas então começaram a conversar com o gigante e perguntar os motivos dele estar choramingando. Até então ele não tinha detectado minha presença. Chegando próximo do local onde ele guardava seus bens, o mestre me pede para fazer um novo teste de furtividade, que eu acabo por falhar. Graças a Deus. <risos> Desculpa, Bruno, por gostar do fato de você ter falhado. O gigante furioso se vira para mim e pergunta aos meus companheiros se eu estava com eles. Gente, eu juro que eu falava que não. Tento fazer um teste, tento fazer um teste de enganação e falho miseravelmente. Ele então estava a um fio de nos atacar. Peça ao mestre se é possível fazer um cheque de contatos para tentar tornar o gigante meu aliado através da lábia. O mestre dá uma risada e fala que adoraria ver eu tentar. Gosto desse tipo de mestre. Fala algumas palavras sobre minha companhia para o gigante e rola os dados. Tirando o um acerto crítico! Ah, maluco! Rimo muito, rimos muito e agora o gigante era meu amigo. Faz parte de minha companhia e faz tudo o que eu pedir, inclusive me carregar para todos os lugares. Bruno, essa história é maravilhosa! Qual que é o nome do seu personagem? Ele não fala. Ai, que droga! Ele tem um amigo... Olha a bunda do Icaro. <risos> Tive que pegar! Tive que pegar esse bicho! Gente, ele tem um amigo dragão... É, dragão não, um amigo gigante! Sim. É muito útil! 
É muito útil o teu amigo gigante. Sim. E ele é o dono de uma companhia. Meu, ele, ele vai dominar. Ele é, ele, é o maior, é o pira, ele é o maior pirata. Não, ele conhece o maior pirata, né? Porque ele tem o gigante. O gigante Exato. É o maior pirata, maior pirata. Nossa, melhor história. Até agora o Bruno, ele tá vindo com a melhor história porque ele tirou um crítico. Ele desafiou o mestre e venceu. Vai, vai você. Eu vou. Vem cá, ó, vamos ouvir a história dele. Tá, mas você não, 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 não quer comentar mais nada sobre a história? Não, o Bruno criticou. Não, ele, ele criticou. Pronto, ele já pronto. tinha criticado. Ele, ele ganhou. Ele não tem mais brincadeira. Mas é porque normalmente a gente tem que dar uma comentada. Mas a história foi tão boa que não precisa que comentar. Né? Exato, ele desafiou o mestre e venceu. Exato. Então, voltando ao assunto, porque o gato maluco já queria derrubar o microfone aqui e a gente ia perder a gravação. É, ele desafiou o mestre no, no começo, né? Já ficando escondido. Uhum. Já deu meio certo. Aí ele cagou tudo. Aí o mestre quis ser babaca não. e pediu outro teste de furtividade. Não precisava. Não, se não. ele foi vai roubar, precisa. Não, ele não tava roubando, ele só tinha chegado lá. Não, ele aqui, ó, quer ver, ó. Ele falou aqui, ó. Ah, eu, ele não pegou nada. Mas ele ia pegar, quer ver, ó. Ah, mas a intenção de pegar não é pegar. Bom, o importante é que ele. O Bruno ganhou, gente, não Isso. tem. O Bruno ganhou. Tá. Então agora a gente vai pra história do U Carvalho, onde. Ele Hugo começa. Carvalho. Hugo Carvalho. Hugo Carvalho. Ai meu Deus, cuidado. Onde ele começa assim. Certa vez eu estava jogando de bardo e nosso grupo encontrou um dragão. Vendo que nosso nível era muito baixo e que muito provavelmente seríamos mortos, eu decidi me aproximar do dragão como quem balança um osso para um cachorro. Eu balancei as moedas para o dragão e fui interpretando, conversando com calma e em voz baixa. Tudo para ele ficar tranquilo. O mestre disse que gostou da minha ideia e da minha interpretação e disse que eu podia rolar um D100 pra domesticar o dragão. O povo tá domesticando tudo hoje em dia, né? Então, a gente tá de um dois... Eu só não consigo domesticar o gato, <risos> mas tudo bem, vai. Só precisava tirar um. Um no D100. No D100. Ok. 1% de chance. Ok, Hugo. Vai lá. Mais que a mega cena. É claro que estávamos brincando, ninguém realmente achava que, eu ia, que isso iria dar certo. Mas quando os dados caíram em um... Toda a mesa ficou louca. O bardo realmente tinha domado um dragão e mesmo o mestre inventando na hora de que era um dragão pacífico e que não poderíamos usar em combate, nosso grupo de nível 3 nunca mais andou a cavalo. Sem contar que todo o teste de intimidade que o bardo fazia era um sucesso absoluto. Eu tô achando que os mestres andam muito com cuzão. O cara tira um, ele tinha... Não, não vai poder usar em combate. Ah, não, um dragão muito forte no nível Ah, nerfa, sei lá. Não, 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 não. Dragão é... Mata o dragão dele, então. Melhor do que ser passivo. Não. Irado, pode ficar voando. É tipo tu ter um Charizard. Que tu fica voando e você pega o Charizard. Tem que usar. É. Ó, oh, na minha opinião, achei o quê? Achei riscado. Nunca faria isso. Porque... Tu tem medo de morrer. Eu tenho medo de morrer. Ai, um gato. Mas, se você conseguiu, olha só, gente. Vocês estão aí pra crer que você consegue domesticar qualquer coisa, menos o nosso gato. Nosso gato é impossível. Se você consegue, por favor, olha só. Toma, toma pra você. Mas, eu gostei da ideia, mas eu, eu fiquei meio chateada. Eu queria que eu desse pra usar em combate. Então. Eu não. ia ficar chateada. Ô, capeta! Eu, eu ia ficar chateada de não poder usar em combate ele. Porque, tipo, ah, você domesticou um dragão, né? Mas o grupo deve ter entrado em consenso. A gente precisa saber aí na, nos comentários se você deixaria o, o pessoal usar um dragão ou não, né? Querendo ou não, o mestre colocou na mesa, né? Exato. Se ele colocou na mesa, aí a culpa é dele. Exato. Vem com essas regrinhas aí. Vamos ler agora do Caio Carri. Caio Carri. 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 Sistema próprio. Eu estava mestrando e um ladino do meu grupo entrou em um combate com uma assassina. Ai, perdi tudo aqui. Eles estavam sozinhos no quarto. Ah, meu Deus! Putaria, putaria! Eles estavam sozinhos no quarto e ninguém mais do grupo sabia da luta. A assassina arremessa uma adaga que entra no ombro do ladino. Ele lambe a adaga e arremessa de volta. Oh, depois de muita enrolação, eles entram em combate físico e saem rolando pelo chão. Por baixo, o ladino gospe na cara da assassina. Eu pedi para ele rolar o dado só de sacanagem, porque a adaga que ele tinha lambido estava envenenada. Caralho, que merda. Dá um erro crítico. E ele gospe veneno de volta no olho direito dele mesmo. Hoje em dia, ele é conhecido como... 
Rolandino, o Ladino Segueta. <risos> o nome era Rolandino. Roladinho. 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 Ah, Roladinho. Roladinho. Ah, Roladinho. Ah, maluco. Aqui, primeiro eu achei que... Quando eu comecei a ler a história, eu achei que ia desencadear numa putaria. Uma putaria gene... Eu achei muito... Degeneralizada. Exato. E se o grupo tava no mesmo hostel, ou no mesmo ambiente, e tava ouvindo aquilo, com certeza eles não iam se envolver. Não, ia se Eles estavam achando que, é, que, que é. era putaria. Exato. Porque era um ladino e uma assassina, não é mesmo? Então... Assim, ó, eu não sei como é que foi o decorrer da história, né? Mas se, eles, se o grupo sabia que eles estavam no quarto, ninguém ia se meter. Ninguém ia se meter. Né? E a única coisa que eu tenho pra dizer é que se ele virou essa piada do Rolandino... Roladino. Roladino... Ladino Segueta... Ele é, é quase ele... um malandril, né? <risos> Desculpa. Só que ele realmente não, não pode ver com o olho. É, então, mas se é ele porque... Não usar o olho, ele ele tá fazendo... viu? Mas se ele não tá usando tapa olho, ele tá fazendo muito errado. Não, mas eu achei, eu achei engraçado o fato dele ter... Tipo, ele foi envenenado porque ele foi acertado pela daga. Sim. Ele lambeu o veneno, Ju. cuspiu o veneno no olho e aparentemente ele não acertou a, a dagada no, na assassina, né? Porque isso não é comentado na história. Verdade. Então eu acho que aí vocês podem mandar esse vídeo pro seu amigo e zoar muito ele porque ele foi um fiasco. Foi. É, ó. Triste, Uma velho. vergonha de ladino não me representa. Não me... <risos> Me representa, é o tipo de coisa que eu faço. Então, é isso, né? É isso. A gente deu essas três histórias, o Bruno ganhou, como desde o início a gente falou, porque o Bruno não é de fato, ele se superou dessa vez. A história do dragão eu vou dizer aí que eu achei top, achei que o mestre podia deixar usar. Combate, tu acha? Eu acho que eu sim. Eu acho que não, eu acho gente, que voagem é irado. É, é irado, ok, é irado, mas aí você pensa o seguinte, por que que tinha um dragão na história? Eu quero saber, coloca nos comentários, eu quero que o mestre se defenda. Hum. Por que que tinha um dragão, assim, é, ué, não pode combater com o dragão, mas pode ter dragão. Ah, tem isso. Por que que tinha um dragão? Porque eu quero saber por que que tinha um dragão. Verdade. Porque o, o, qual é o motivo do dragão tá na história? Exato! Ele já era pacífico desde o começo ou ele virou pacífico depois não, que então, os jogadores... Não, então, deu a entender que ele virou pacífico depois que os jogadores domaram ele. Aí. Eu quero a defesa nos comentários também. E sobre o nosso amigo Ladino azarado, ele é muito azarado. É, Mas foi cuidado. o mestre que mandou a mensagem, ele foi o mestre que mandou a história. Então, Exatamente, se defenda também. O mestre, ele gosta de zoar pra atacar. Galera, não esquece de deixar o like, de visitar o nosso padrinho e financiar esse projeto, porque é muito importante qualquer colaboração de vocês. Exato. Dezembro tem vertente do amor, então saiba um pouquinho mais sobre o vertente do amor num videozinho aqui, ó. Que é o videozinho que tá aqui. Ih, eu e... aí, eu acho que é aqui. É aqui? É aqui. Então vamos ver quem acertou, né? Eu acertei. Então a gente se vê por aí, deixa o like e... É nóis.